ያማራ ክልል ርስ መስተራድር አቶ ገዷን ዳርጋቸው ኮዋልታ ቴሌቪዥን ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ቆይ ታደርጓል በተለይ በሀገሪቱ ባለፉት ሶስት ወራት የመጡት ለውጦች ወጣቱ መስዋዕትነት ከፍሎባቸው የመጡ እንደሆነ ተቀሷል እነዚህ ለውጦች የሀገሪቱ ህዝቦች የነፃነት አየርን እንዲተነፍሱ ያደረጉና ህዝቡ ብሩ ተስፋን እንዲሰንቅ ያደረጉ ናቸው ብለዋል በኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባናል የሚሉ ኃይሎች በሙሉ በአገራቸው ጉዳይ ላይ በነፃነት እንንቀሳቀሱ ሐሳባቸውን እንዲገልጹ የተሰደዱ እንዲመለሱ የታሰሩ እንዲፈቱ ያኮረፉ ወደርቅ እንዲመጡ ጠቅላላ ህብረት ተሰብ ደግሞ መብቱን በተለይም አመለካከቱን የመግለጽ ነፃነቱ ያለ ገደብ የሚከበርበት ሁኔታ ና ሰው የመሰለውን ሐሳብ በጽሁፍ በቃል በሰልፍ በሆነ መለከት ሰላማዊ በሆነ መንገድ የመግለጽ መብቱ በግልጽ የተከበረበት ሁኔታ አለ በተለይም በሀገሪቱ ለበርካታ አመታት የተዘረውን የጥላቻ ፖለቲካና መጠራጠርን ጭምር በማስወገድ ረገድም ለውጡ ያገዘ እንደሆነ አብራርቷል የኢትዮጵያ ህዝቦች እንዲቀራረቡ አንድ እንዲሆኑ ኢትዮጵያን ትልቅ ሀገር የማድረግ በዚህ በውስጣችን ያሉ መናባ ቆሮች በተለይም ደግሞ ላለፉት አመታት የዘራ ነው የጥላቻ ፖለቲካ ከሰላም መሰረቱ እንዲነቀል ህዝቦች ተቀራርበው የሁሉም ማቅጣጫ ወደ የአገር ግንባታ የህዝቦች አንድነት የየኩልነት የመፈቃቀር በዶክተር አብይ ቋንቋ ደግሞ የመደመር መንፈስ እየጨመረ እንዲመጣ ያደረገ ለውጥ ተመስግቷል እንዳቱ ገዱ ገለጻ ይሄ ለውጥ ግን ዘላቂ የሚሆነው ጠንካራ ተቋማትን መገንባት ሲቻል ነው ከሁሉ በላይ እነዚህ የተከማመሩ ችግሮችን መፍታት የሚችል ተቋም ተገንብቶ ያልቆየ ከመሆኑ ጋር ታይዞ ህብረተሰቡ ለመጠቀም ያለውን ፍላጎት ለውጥ ማህት በጉጉት አሁን በተጨባጭ ወደ ያንዳንዱ ቤተሰብ ያንዳንዱ ሰው ኑሮ ላይ የሚገባ የለው ጥንቅስቃሴ እንዲሆን እና ዘለቀታ ለውጥ እንዲኖረው ከማድረግ አቋያ መሰራት ያለባቸው ስራዎች አሉ አሁን አሁን በሀገሪቱ አንዳንድ አካባቢዎች የሄገበላይነት እንዳይከበር የሚያደርጉ እንቅስቃሴዎች ለውጡን ሊቀረብሱ ይችላሉና ጥንቃቄ መደረግ እንዳለበት ርዕሰ መስተዳድሩ ያሳስባሉ ህግ እና ስርዓት አለ መከበር ከዚህ ጋር ታይዞ በዚህ ምክንያት ሰላም የታጣ እንደሆነ ህብረተሰቡ ይሄን ለውጥ በተዛባ መንገድ በተለየ መንገድ ሊመለከተው ይችላል ነፃነት ለሰላም ለልማት ለድርገት ነው ነፃነት ለስራት አልበኝነት አይደለም ነፃነት ለለውጥ ለህገ በላይነት ለመከባበር ነው ከዚህ እኮ ያልፋልፎ የሚታዩ ነፃነትን የሚያጠፉ ድርጊቶች አሉ። በተለይም የህግ በላይነትን የሚጻረሩ ህብረተሰቡ ይሄንን የነፃነት እንቅስቃሴ እንዲጣራጥረው የሚያደርጉ ድርጊቶች አሉ። እነዚህ በፍጹም በፍጹም መወገድ ያለባቸው ናቸው። ከነፃነት በፊት የህግ በላይነት መረጋጋት ይኖርበታል የሚሉት አቶ ገዷን ዳርጋቸው በሀገሪቱ አንዳንድ አካባቢዎች የሚስተዋሉ ችግሮች በጊዜ ሊታረሙ ይገባል ብለዋል። አንዳንድ ቦታ ላይ ከዚህ አቋየ የፖሊስን ስራ ተከተው የሚሰሩበት ሁኔታ አለ። አንዳንድ ቦታ ላይ አሳፋሪ ሆኖ ክንዋኔዎችም አሉ ከዚህ ጋር ታይዞ በውጅም ብር ላይ ተመስርቶ በዜጎች ላይ በዜጎች ንብረት ላይ ጉዳት የሚደርስበት አጋጣሚ አለ። ይሄ በፍጹም መሆን የለለበትና ወጣቶች ሊታገሉት የሚገባ ነው የተጀመረው ለውጥ እንዳይቀለበስ ወጣቶች ሙራንና የሀገር ሽማግሌዎች ጭምር በትጋት ሊሰሩ እንደሚገባም ተናግረዋል 
ከ43 በላይ ተፉካካሪ ፓርቲዎች በተሳተፉበት ሀገራዊ መግባባትና እርቅ መድረክ አሁን ላይ በሀገሪቱ የሚከሰቱ ችግሮች የተፉካካሪ ፓርቲዎች ጠንካራ ለመሆንና በተበጣጠሰ መንገድ መጓዝ የራሱን አስተዋጽኦ ያበረከተ ነው ሲሉ የተፉካካሪ ፓርቲ ተወካዮች ገለጹ። በመሆኑም ገዢው ፓርቲ ሀዲግ ለመፈካከር በሚያስችል መልኩ ወደ አንድ መምጣትና በተመረጡ እንዲሁም በሚያግባቡ ሪዩት ዓለሞች ላይ በመድራጀት ለኢትዮጵያና ህዝቦቿ መስራት እንደሚገባ ተጠቆመ። ጀማል መሐመድ በሀገር ውስጥ ሆነ ከሀገር ውጪ የተደራጁ ከ43 በላይ የሚሆኑ የተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች በተገኙበት በዚህ የውይይት መድረክ ላይ በዋናነት በህራዊ እርቅና መግባባት እንዴት ማምጣት ይቻላል የሚለው ርዕሰ ጉዳይ ተክረት ተሰጥቶት ውይይት ተካሄደበታል በዚህ ላይ እንግዲህ በተለያየ መልኩ ማለት ነው በህራዊ መግባባትን መምጣት የሚያስችሉ ነጥቦች ተሰንዝረዋል ከዚህም ባሻገር አሁን ላይ ያለውን ለውጥ እንዴት ማስቀጠል ይቻላል በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የሚታዩ ግጭቶችን መፈናቀሎችን ማስቆም በሚያስችል መልኩ ዘላቂ የሕግ በላይነት እንዲረጋገጥ በሚያስችል መልኩ የሚሰሩ ስራዎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ የሚያስችሉ ስራዎች መስራት እንዳለባቸው ነው የተጠቆመው ለዚህም ደግሞ ያስተላል ያሉትን የመፍቴ አቅጣጫም ተቀመዋል አሁን ይሄ የለውጡ ሂደት አደጋ እየገጠመው ነው ይሄንን አደጋ መከላከል ማለት ይሄንን አደጋ ማስወገድ ማለት ለውጡን ወደ ግቡ ማዝለቅ ማለት ነው ስለዚህ ለነም ለድርጅትም ባሁን ደቂቃ ለኢትዮጵያውያንና ለወዳጆቿን ጭምር ከዚህ ይሄንን የለውጥ ሂደት ከማዳን በላይ አጀንዳ ኢኖራን ቢያልገምት ሳይ የሞታ ነው ንብረት እየወደመ ነው መንገዶች እየተዘጉ ነው አገሪቱ እድገትና ልማት የቆመ ነው እነዚህ መሰናክሎችን መንግስት እንደ መንግስት ማቆም ካልቻለ መንግስት እንደ መንግስት ፈጣን ምጃ መውሰድ ካልቻለ አገሪቱ አለች ወይ ይልች መሪ አለ ወይ ይልም የሚለው መሪ ሐሳብ ይዘን ነው በራይ መግባባት ላይ መነጋገር ያለብኝ መስለኛል ይሄ ከሆነ እዚህ የተሰበሰቡት ፖለቲካ ፓርቶች ሁሉ ለሀገርና ለህዝብ ቆመናል ብሎ ወረቀት ይዞ ከመርጫ ቦርድ የሚንቀሳቀሱና ወንድሞቻችን ደግሞ ከውጭ የመጡላቸው ይሄ ሁሉ እቺ አገር አንድ ናት ይሄን ሀገር እንዴት እናደን እንዴት ዲሞክራሲያዊ ሀገር እናደርግ የሚሉ መሪ በመያዙ ደስ ለኛል እኛ በእኛ ፓርቲ እኛ በፌደራል ኢትዮጵያን ማስተዳደር የሚችለው የፌደራል ሲስተም ነው ብለንና እናም ግን ፌደራሊዝሙ ከነቃችሉ ይሰጥ ያኔ የሀገራችንን ሉዓላዊነትና የህዝባችንን ሰላም እና መረጋጋት ማስከበር የምንችለው አንዱ ከአንዱ አናሳ ሆኖ የማይታይበት ሀገር ሲሆን ነው አሁን ላይ በሀገሪቱ የተከሰቱ ላሉ ግጭቶችና የፖለቲካ ችግሮች ኢሃዲግ ብቻውን የሚወስደው እንዳልሆነ ነው የሚናገሩት እነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች ኢሃዲግ ያንበሳውን ድርሻ ቢወስድም የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች አብረን መስራት ባለመቻላችን ባለመጠንከራችን አስተዋጽኦ አድርገናል ሲሉ ነው የተቆሙት እናም አሁን ላይ ለሀገሪቱ የአንድነት የሚያስፈልገው በሶስት ወይም በአራት ቢበዛ በእነዚህ ፓርቲዎች አጀንዳዎችን በመቅረጽ ማለት ነው ጠንካራ ሆነን በመውጣት ሪገን መፎካከር ስንችል ነው ሲሉ ተቀመዋል አይ በቃም ወይ ገጆን ፓርቲ ስንኦክስ ስንድረግም ይቀርምንበት ራሳችንን ወደ ውስጥ እንደያ እዚህ ውስጥ ይቅርታ መጥየቅ ያለ ያለብን ፓርቲዎች ያለነ ህዝብን አልበደልምኛ ትግሉን አላስቀማኑ አልጎትትን የህዝብን ትግል ወደ ኋላ አላቀጨችንም አንድ ሺህ ቦታ አልተበጣጠስንም እኛ ራሳችን በሚዲያ ይሄን ህዝብ ይቅርታ መጥየቅ አለብን በጀመረ ተቃዋሚዎች አጥፈተናል ለዚህ ደግሞ ምርጫ 97 ትልቁ ትልቁ መረጃችን ነው አጥፍተናል አሁን ይሄ ደግም ብቻ መርገም ነውና ቆመና መጀመሪያ ውስጣችንን ጓዳችንን እኛ ማንነታችንን ቁመናችንን ፈትሽ ትልቁ በሽታ ትልቁ ችግር እኛ ጋር አለ እውነት እነጋገር ከተባለ ይሄ ደግ አገር ስለሚመራ መከላከያው ደንነቱም ሁሉም ታንኩም ባንኩም በእጁ ስር ስለአረገ ያንበሳው ድርሻ ሊወስድ ይችላል የዚህ አገር መበላሸት ከያ ደገጠለው ግን እኛ ለን በታሪክም ተጠያቂነን እውነት እነጋገር ከተባለ ስለዚህ 
ለአንድ ሀገር 789 ፓርቲ ተደርድረን በክልል ደረጃ እንኳን ብንቆጥር አይትዮጵያ ከ 89 ክልል የላትም 9 ክልል ነው ያላት እኛንን ሀገር ማዳን ምን ይችላል ይህ በዋናነት እንግዲህ በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላምና እድገት እንዴት ማስፈን ይቻላል በሚላው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ትኩረት ያደረገው የብሔራዊ መግባባትና የእርቅ መድረክ ማለት ነው ሀገሪቱ ያላትን ባህላዊ የግጭት አፈታዝ ዘዴም መጠቀም እንደሚያስፈልግ ነው የተነገረው ከዚህ ባለፈም ሳይንሳዊ የሆኑ የፖለቲካዊ ችግሮችን መፍታት የሚያስችሉ ነጥቦች ላይ ትኩረት መሰጠት እንዳለበትም ከመድረኩ ተጠቅሷል